。广东陆丰乌坎嘅征地风波持续，村民继续留守村内，警方封锁入村嘅道路，唔俾外人进入。村民决定星期三游行到十几公里外嘅陆丰市政府申诉。彭国柱喺乌坎报道。过千个村民喺村里面聚集，要求中央介入调查非法征地问题。我们人给地方睡觉了。有少年认为家园被卖，希望当局介入调查。村民最后决定星期三发起大型示威，游行几个钟头到十几公里外嘅陆丰市政府，要求当局正视，以及释放早前拘留嘅三个人。另外要归还村民涉锦波嘅遗体，调查死因。自中华人民共和国主席胡锦涛先生，今日系二零一一年十二月二十日，人民力量一众成员嚟到中联办门外，为的是声援广东汕尾陆丰乌坎村村民的维权运动。多年来，乌坎村村民赖以为生的土地，被村委会不断卖给发展商，村民。只能得到極少補償，村民多次上訪，亦不得要領。今年九月二十一日，烏坎村村民發起集體上訪，抗議村官私賣土地及基層選舉不公，並在昔日翌日引發了大規模警民衝突，村幹部貼於民意。竟然丟官潛逃，村民自發民選，選出十三位民意代表，成立臨時代表理事會，與市鎮政府談判，協商解決土地貪腐與選舉不公問題。本月上旬，臨時代表理事會副會長薛錦波被當局捉走。兩日後，公安局向外宣稱，薛錦波因心臟病發死亡。村民認為事不尋常，要求當局徹查薛錦波死因及家還遺體。有關當局竟然一口拒絕。事情發展至今，一切皆源於各級地方官員貪污腐敗，中央非但未有嚴懲貪官。更派出武警鎮壓及圍剿烏坎村，行為令國際社會側目，更與民主、平等、廉潔等普世價值相違背。人民力量促使中央政府立即正視烏坎村問題，嚴懲貪官、交還土地和涉錦多遺體，並強烈要求有關當局立刻停止。所有對烏坎村村民的民工武嚇，盡快與村民對話，絕對不能讓像六四屠城一樣的政府軍殺害人民的血案再次發生。人民力量執委會，二零一一年十二月二十日，支援烏坎村村民。